സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച എറണാകുളത്തെ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനാലായി പുതിയതായി രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു മാത്രം എട്ട് പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് എറണാകുളത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു പത്തനംതിട്ടയിൽ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തികളുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നാലു പേർക്കും കോട്ടയം ജില്ലയിലെ രണ്ടു പേർക്കും കൂടി നേരത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം ബാധിച്ച പതിനാല് പേരാണുള്ളത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള എൺപത്തി അഞ്ച് വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള രണ്ടു പേർ ഹൈറിസ്കിലുള്ളവരാണ് ഇവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് വകയില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വ്യക്തമാക്കി ഇപ്പോഴ് അതിൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് നേരത്തെ എറണാകുളത്ത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് കാരണം കുട്ടിയുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് പോസിറ്റീവ് ആകാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയതാണ് പക്ഷേ ഒരു നമുക്കൊരു ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ളത് അവർ വളരെ സ്റ്റേബിളാണ് കുട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളും എല്ലാം സ്റ്റേബിളാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും വന്ന മൂന്ന് പേരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട കുറെ പേരിലേക്ക് രോഗപകർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് പ്രത്യേക മാപ്പിംഗ് തയ്യാറാക്കിയാണ് ഇവർ സമ്പർക്കത്തിലായവരെ കണ്ടെത്തുന്നത് എറണാകുളത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളവരോടൊപ്പം വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ആളുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി എല്ലാവിധ സഹായവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ഹർഷവർദ്ധൻജി വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പല ഷോർട്ടേജുകൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല മറ്റേ മെഡിസിൻ അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹായവും ചെയ്യാമെന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇവരിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേർ വീടുകളിലും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സംശയാസ്പദമായവരുടെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് ജനം തിരുവനന്തപുരം